赶紧写，一会儿我爸妈回来了。急什么？我去看一下一会儿有没有认真写作业。去吧。你不是说他们晚上才回来吗？哎呀，我知道，赶紧躲起来。妈，回来这么早啊？作业写完了吗？快了，你看。哎，这字你写的？怎么变好看了？妈，我最近练字了。嗯，可以。玉龙，门口那双球鞋是谁的？没见你买过啊。家里还有人。啊，记得还人家鞋啊！啊啊！地瓜吃多了，嗯，地瓜对身体好，可以吃。嗯，这味道，前调是榴莲，中调是螺蛳粉，尾调是臭豆腐。你在说我？我是你的命！他是来家里吹酱油的，你信吗？女生开学的胜负欲，本座的人，谁呀、啊？回头你看，开学我一定能惊艳所有人。就是比我的还差一点。嗯，这是可以说的吗？开学那天，我应该是会最夺目的。嗯，怎么才算最夺目呢？就像我这样吗？和妈妈逛街的尴尬时间。芋头，你说妈也见个商场行不行？随便你啊。帅哥帅哥，我看好想扑到他哦！小伙子是挺凶的。是吗是吗？小狼你帮我要微信啊。上年轻时候的我，好想扑到他哦！暑假早点学习的我，吃完饭就学习去，放心吧，妈，我七点就开始学习。八点我一定学。八点半一定学。九点学。嗯七夕的尴尬事件。妈，不是这样拍的，说的好像你很会一样，又不是你来。我到你家附近的商场了。你看这样才标准，你要去慢慢学吧。好的，我马上过去。今天七夕节，他肯定要和我表白了。拍的还挺好，想去看看能不能火。妈，今天晚上我不回来吃饭了，知道了。我有点累了，要不我们去那边坐一下吧？好啊。哎呀，我打不开。哦，好。我先去上个厕所。哦，好。他今天肯定被我迷得神魂颠倒。嗯
！暑假真绿的哦！早上六点三十分，我会战胜懒惰起床；六点三十分至六点三十一分，早读英语，精进每一天；六点三十一分至十二点。个养生午觉，下午五点至五点三十吃个减脂餐，下午五点三十至晚上七点学车，为以后大学科目三打基础。晚上七点至七点零一学习高等数学，锻炼逻辑能力。晚上七点零一至九点学习历史人物。晚上九点至十一点和朋友一起聊音乐，提高音乐修为。晚上十一点至凌晨十二点品味人生一串，领略夜宵文化。凌晨十二点半至十二点三十跟我妈交流，增进母女感情。凌晨三十一分准时入睡，又是自律的一天。能像我一样自律的扣一。会拿这个灯出来气我。是吧？我就不是学习的料。你难道以后只想像妈一样没出息，没日没夜的受足吗？难道分数可以决定人生吗？你，你爱怎样怎样吧。我受够这种生活了。你谁呀？我，我是芋头。我才是芋头。他是另一个时空的你。什么？好羡慕你的生活。有啥好羡慕？哎，要不我们交换一下？你在这里，我去你那里。啊？强仔。怎么不去那个时空？时空之门还没关，你直接走进那个墙就行了。吃饭了，芋头。哈，就是这个啊。说你一句也不至于穿成这样吧？赶紧吃饭学习去。我会努力学习的。妈，咱家这条件，你也不能怪我学习不好啊。妈知道。努力。又喝粥啊？肉都没有的吗？请你吃鲍鱼，谢谢妈。以后啊，你跟着你的未婚夫土蛋儿就有肉吃了。<笑>亲爱的，爸，恭喜芋头考上了重点大学啊！都是老师教的好。别头卵，这边彩礼今天给我充完。<笑>我受够了这样的生活了。真羡慕他有这么大片的菜地可以种菜。给我一百块钱，我去买笔。一毛都不给你，我买笔是为了学习，有错吗？错就错在你的字幕。你说的钱和买为什么要 Q 和 M 代替？钱、人民币、万、千元，这些词都是可以正常使用的，不需要用字幕代替。那我的字幕不是可以为所欲为了？但如果你是用在诈骗上，就是违规，知道了没？那死、医院、血这些字都可以直接用在字幕上了。你现在的字幕不就用了？这些字都是可以正常使用的。哦，出发，亲爱的朋友们，这是全网销量最好的 T 恤，赶紧关掉。直播呢？违规了还能干嘛？哪里违规啦？全网销量最好，违反了广告法的规定了。营销场景不能使用最好、最佳这种用词，懂不懂啊你？小波老师吧？好吧。还有直播间，在直播中是可以使用的，没必要用波波间代替。知道。希望大家在抖音上使用规范的文字进行表达，少用缩写、谐音和网络黑话，一起做规范用语的领路人。你有钱，你说的对。去别人家做客的尴尬瞬间，我妈会狮吼风，我妈会最近玩剑，我妈会做鲍鱼，我妈会。